ഏവർക്കും കൈ ടി ഡിക്കിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ലൈവ് ട്രാൻസ്ക്രൈബിൽ ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ചോദ്യ ഉത്തരങ്ങൾ മുഴുവനും വോയിസ് സേവ് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് ആദ്യം ഒരു ചോദ്യം ചേർക്കുക കെ ഡി കണക്റ്റ് വഴി കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോണുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് ബന്ധിപ്പിച്ച ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും പിന്നീട് പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം മാത്രമാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരിക അതിനുശേഷം റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാകും ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്റർ തുറക്കാം അവിടെ നമ്മൾ ലൈവ് ട്രാൻസ്ക്രൈബിൽ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ലൈനായി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വന്നാലും നമുക്ക് തിരുത്തുവാൻ എളുപ്പമുണ്ടാകും അതിനാലാണ് മുഴുവനും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഉത്തരങ്ങൾ വൺ ബൈ വണ്ണായി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൽ ഉത്തരങ്ങൾ ചേർക്കുക ഓരോന്നും ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്റിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക വൺ ബൈ വണ്ണായി ഇതുപോലെ ചെയ്ത് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കുക ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയ ക്വസ്റ്റിനുകളും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഉത്തരങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓൺലൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാക്കി ഗൂഗിൾ ഫോമിലൂടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനായി നമ്മളുടെ ഇമെയിൽ ബോക്സിൽ പ്രവേശിക്കുക ദ ഗൂഗിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ഈ ഒൻപത് കുത്തുള്ള ഗൂഗിൾ ആപ്സ് എന്നിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ഡ്രൈവ് ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡ്രൈവിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായി ഡ്രൈവ് തൊട്ട് താഴെ ന്യൂ ഒരു ക്രോസ് ചിഹ്നത്തോടെ ന്യൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള മോർ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ആ ഗൂഗിൾ ഫോംസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഒരു ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒരു പേര് കൊടുക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അഞ്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം അൺഡേറ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അൺഡേറ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് സെലക്റ്റായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ലൈവ് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് വഴി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം എഡിറ്റിൽ കോപ്പി ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ പോയി ഇവിടെ അത് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതോടെ ചോദ്യം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓപ്ഷൻ വൺ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സെലക്റ്റ് ആയി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വൺ ബൈ വണ്ണായി ഓരോ ഓപ്ഷൻസും കോപ്പി ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ രണ്ട് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാം കോപ്പി ചെയ്ത ഷോർട്ട് കട്ട് കൺട്രോൾ സി ആണ് കൺട്രോൾ സി കോപ്പി പറയാം ഇവിടെ കൺട്രോൾ വി ചെയ്താൽ പേസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പൂർത്തിയായി 
ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്തു ഇവിടെ ഓൾറെഡി ചോദ്യം സെലക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് കൺട്രോൾ സി പറഞ്ഞ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വരുന്നു അതുപോലെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസും അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം ഏറ്റവും ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുട്ടിയുടെ പേരും ക്ലാസ്സുമാണ് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചേർക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ കുട്ടിയുടെ പേരും ഇതും ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അവസാനമായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോപ്പി എടുക്കാം ഇതാ ചോദ്യം താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അത് നമുക്ക് തിരുത്തി കൊടുക്കാം നെയിം എന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് തിരുത്തി കൊടുക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് മാറ്റി അതൊരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ചോദ്യമാക്കി മാറ്റാം അതിന് തന്നെ കോപ്പി എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സും കൊടുക്കാം അതോടെ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളായി നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആൻസർ ആക്കി പേരും ക്ലാസ്സും ചോദിച്ചു പിന്നീട് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും വൺ ബൈ വൺ ആയി ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിർബന്ധമായിട്ടും ആൻസർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ റിക്വയർഡ് എന്ന ബട്ടൺ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം റിക്വയർഡ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കാം അത് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഒന്ന് അതും ചോദ്യം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് അത് മറന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും റെക്കോർഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളുടെ നേരെ ഒരു ചുമന്ന സ്റ്റാർ വരുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ചുമന്ന സ്റ്റാർ വരാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇമെയിൽ വഴിയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നേരെ ഇമെയിൽ വഴി കൊടുക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത് വാട്സപ്പ് വഴി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ലിങ്ക് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ലിങ്കിനെ ഒന്ന് ഷോർട്ടൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെറിയ ലിങ്ക് ആക്കി കിട്ടും ഇത് കോപ്പി ചെയ്ത് നമുക്ക് വാട്സപ്പ് വഴി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ലിങ്ക് നമ്മൾ നമുക്ക് ഫോണിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമെയിൽ വഴി നമ്മുടെ ഇമെയിലിൽ നമുക്ക് കമ്പോസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ലിങ്ക് നമുക്ക് മെയിൽ വഴി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ രീതി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് വെബ് വഴി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആ ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമുക്ക് ഈ ലിങ്ക് മെയിലിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വാട്സപ്പ് വഴി കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കുട്ടികൾ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റെസ്പോൺസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ റെസ്പോൺസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആരും ഇത് റെസ്പോൺസ് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സീറോ കാണുന്നു കുട്ടികൾ പത്തോ ഇരുപത് കുട്ടികൾ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി റെസ്പോൺസസ് എന്ന് രീതി കാണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതാ ഇവിടെ ഈ പച്ച ചതുരം വെള്ള ക്രോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റ് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നേരിട്ട് തന്നെ അത് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിലേക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതല്ല നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുവാനാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കുത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള മൂന്ന് കുത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡ് റെസ്പോൺസ് സി എസ് വി എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അത് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ഫയലായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുവാനും സാ